、ライアン・リーブス、ライアン・リーブス、リャン、アレン・リーブス、1981年11月10日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー。ネバダ州ラスベガス出身。2016年9月より、戸籍上、ライバック、リーブス、ライバック・アレン・リーブスへと改名している。2004年、ボディビルダーとして活動する傍ら WWE が企画するリアリティ賞系のブランドである100万ドルタフイナフに参加。ダニエル・ピューダーや水と競い合い、決勝まで進出するが優勝することができなかった。2005年9月、WWE と契約を交わし入団。参加団体である DSW、ディープサウスレスリングにてトレーニングを開始。11月23日、DSW ヘビー級王座争奪トーナメントに出場。1回戦で、マック・ジョンソンと対戦するが敗戦した。2006年3月、オハイオ州を拠点とする、参加団体であるオベ、オハイオバレーレスリングに移籍。9月、ジョン・ボレント・ハイド・セジ、ハイド・サゲナル、タッグチームを結成。バッド・カンパニー、ショーン・ウォズ・ボーンアンド、マイク・クルーエルエディ・クレイブン・ウィズ、ミレーナ・ルッカと構想を展開。2008年10月18日、未来からタイムスリップしてきたターミネーターギミックであるライバック、ライバックへと変更して登場。オーベヘビー級王者であるアンソニー・ブラバドに挑戦。勝利してベルトをダッシュ。2009年1月、フロリダ州を拠点とする参加団体である FCW。フロリダチャンピオンシップレスリングに移籍。10月25日、FCWTV にて、カウボーイギミックであるスキップシェフィールド、スキップシェフィールドへと変更。ジミー・ウーソと対戦して勝利。2010年2月23日、ECW が放送終了となり、新設されたブランドである NXT のシーズン1に、ルーキーとして参加。ウィリアム・リーガルをプロに迎え、第6位という結果で終わる。6月7日、RAW にて、NXT シーズン1のルーキーで結成された、ネクサスの一員として暴れ回る。8月18日、RAW ハウスショーにてデビッド・オタンガと組んで、ハート・ダイナスティ、デビッド・ハースミスタイソン・キットとの対戦中に、左足首を負傷。長期離脱することになる。2011年12月3日、RAW ハウスショーにて復帰。アレックス・ライリーと対戦。勝利した。2012年1月、ギミックを、欧米時代に使用していた、リングネームであるライバックへと変更。9月24日、RAW にて、バックステージで、ミック・フォーリーを襲撃した、WWE 王者の CM パンクと対峙。10月31日、ジムロスを侮辱するパンクを威嚇。ビンス・マクマホンによって、ヘルイン、ASL2012 にて、ヘルイン・アセルマッチでの、WWE 王座戦における挑戦者候補に、指名される。そして同じく候補者となっていた、ジョン・シナから挑戦権を譲られる形となり、正式な挑戦者に決定した。10月28日、ヘルイン、ASL2012 にて、王座戦では、終始、CM パンクを圧倒したが、シェルショックをパンクに仕掛けようとしたところにレフェリーである、ブラッド・マドックスにローブローを浴びせられ、その隙をついたパンクの丸め込みとマドックスの高速カウントによる初敗となった。2013年1月27日、PPV であるロイヤル・ランブル2013にて、ロイヤル・ランブルマッチに初出場するとともに、最終入場順である30人目に登場。ダミアン・サンドー、ランディ・オートン、ザ・ミズ、シンカラといったレスラーを次々と脱落させ、最終的にシェーマス、シナの三つどもえ戦へと展開。シェーマスを脱落へ追い込んだものの、最後はシナとの一騎打ちとなり敗れた。ロイヤル・ランブル後、再びザ・シールドから襲撃されるようになり、シナ、シェーマスと結託して、構想を開始。2月17日、PPV であるイルミネーションチェンバー2013や、翌日の RAW で、ザ・シールドと6人、副マッチ、後者は、シナチェリコを行いどちらも敗れた。レッセルマニア29では
、マーク・ヘンリーと対戦するも敗戦。翌日の RAW で、シナがヘンリーに教わったところを助けたが、直後に、シナを吸収し、ヒールターン。さらに、WWE 王座への挑戦も表明し、エクストリームルルズ2013での王座戦となる、ラストマンスタンディングマッチを行った。結果は、引き分けとなったために決着は、持ち越しとなり、6月16日のペイバックにてシナとの遺恨戦が決定。アンビューランスマッチを提案するが、シナのさらなる提案により、アンビューランスマッチを含んだ地獄の3本勝負、ランバージャックマッチ、テーブルマッチ、アンビューランスマッチを行い敗戦した。シナとの交渉後、CM パンクと交渉する、ポール・ヘイマンを援護する形で登場するも敗戦した。以降、ヘイマンがマネージメントを担当する、ポール・ヘイマンズ街、ボールマン、S 街の一員となって、カーティス・アクセルと共闘するようになり、CM パンクと激闘を繰り広げるも勝つことができず、11月11日の RAW にて、ヘイマンを見限り、アクセルとのタッグチーム、ライバクセル、ライバックスルを結成して活動。12月2日の RAW で、コフィキングストンザミズ、5日のスマックダウンでゴールダストコーディローデスから連して勢いをつけるも15日の PPV であるにて争奪フェイタル4ウェイタックマッチにおける WWE タック王座戦に挑むもベルトをダッシュするに至らなかった2014年1月6日スパーストアーズにてドルフ・ジグラーと対戦した際ジグラーにラリアットを食らわせて脳震盪にさせてしまった試合後にツイッターにてジグラーをバカにするという問題を起こした。以降もヒールとして活動し続けるもののタッグ王座体感はできず、6月16日の RAW ではゴールドスターダスト、スターダトゴールダストのデビューマッチの相手を務めるもジョバーという形で簡単に敗戦してしまった。アクセルとの友好関係は順調であったものの、8月に故障したことによりタックは自然解消となる。その際、ロッカールームでいつかライブアクセルを再結成するとアクセルと約束するセグメントがあった。しばらくの間、出場機会を失うが10月27日、RAW にてボーダラスのオープンチャレンジマッチの対戦相手に名乗りを上げて復帰。調理するとともにフェイスターンを果たした。フェイスターン後、タイタス・オニール、ヒース・スレーター、セザーロといったレスラーたちを相手に勝利を重ねる、活躍を見せる。11月23日、サバイバーシリーズ2014にて、チームシナとオーソリティとの試合の戦力として、両チームから勧誘を受けるが、自分は、誰とも手を組まないと拒むものの、結局のところオーソリティに、メンバー入りしたが、ケインと口論になったことが原因となり増反。シナの説得もあり、チームシナへと入った。サバイバーシリーズ2014以降、ケインとの構想が続き12月15日、にて、チェアーマッチで、ケインと対戦して勝利した。2015年5月31日、イリミネーションチェンバー2015にて、空位となっていた、IC 王座をかけた、エリミネーションチェンバーマッチに出場。5番目で出番となり、アールトゥルースをホール。そして最後にシェーマスとの一騎打ちとなり、シェルショックを決めて勝利。WWE 昇格後初の王座を体感した。2016年2月5日、スマックダウンにて、リングコスチュームをショートパンツに変更。5月、自身の起用法に対して抗議したことにより、出番がなくなり、8月5日、契約を更新せず、WWE から退団した。WWE 対談後、2016年8月25日、ニューヨーク州を拠点とするニュー、ノースイーストレスリングのランブルインロクランドにて、ビッグガイ、ザ・ビッグギーのリングネームで参戦。ケニー・ベンガルと対戦。最後にミートフックから、シェルショックを決めて勝利した。10月14日、ニュージャージー州を拠点とするレッセルプロに参戦。パットバックと組んで、レッセルプロをタッグ王座を保持するヘブンリーボディーズ、ディセーブルダスティンジゴロジャスティンに挑戦。観客へ、フィードミーモア、ちゃんとを呼びかけるとジャスティンにミートフックからシェルショックへとつなげて勝利。
、ベルトを奪取した。11月26日、ノースカロライナ州を拠点とするレッセルケイドに参戦。レッセルケイド王座を保持マット・ハーディに挑戦。王座を奪取するに至らなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。